நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் அன்பு தொந்து மாலியே கோகுல நந்தனின் விவரம் பற்றி இன்னும் எடுத்துரையுங்கள் கேளுங்கள் அன்பு யுவராஜரே பிருந்தாவனத்தின் நந்தகுமாரன் பலராமருடைய அன்பு அனுஜன் காணும் கண்கள் பூரிப்படையும் கார்முகில் வண்ணன் கதை கேளுங்கள் அவர் கோபியர் கொஞ்சம் கோகுல கிருஷ்ணன் கோதையர் விரும்பும் யசோதி மைந்தன் ததும்பிடும் பெண்ணை திருடிடும் பாலன் குறும்புகள் செய்தே சிரித்திடும் சீலன் அரண்மனையில் ஒப்படைக்காவிடில் அரண்மனையின் வீரர்கள் தண்டிப்பார்களே அதை இந்த துஷ்ட பாலகர்கள் அறிவார்களா அரசர் கம்சனின் கோபத்தை அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள் வீண் கவலை தேவையில்லை யசோதா தேவி அதற்கு தண்டனை அளிக்கும் விதமாக கிருஷ்ணனை ஒரு மரத்தில் கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் இனி குடத்தை உடைக்கும் பணியை அவன் செய்ய மாட்டான் செய்வான் என்று இங்கிருக்கும் இவர்களுக்கு என்ன தெரியும் தற்சமயம் கிருஷ்ணன் இங்கே இருந்தால் அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று புரிஞ்சிருக்கும் சரி இப்போது கிருஷ்ணன் எங்கே வாருங்கள் சென்று தேடுவோம் எங்கு சென்று தேடுவது சரி வாருங்கள் தேடுவோம் கல்லை கவனில் ஏற்று இவை 
இவன் வெண்ணை திருடி மண்ணையும் தின்ற கண்ணன் திருவாயை திறந்து உலகை காட்டிய மன்னன் இவன் வெண்ணை திருடி மண்ணையும் தின்ற கண்ணன் திருவாயை திறந்து உலகை காட்டி அங்கு பாட்டாயா மீண்டும் அந்த கிருஷ்ணன் அந்த மாய கண்ணன் கோபியர் குடத்தை உடைத்து விட்டான் வழக்கம் போல் வெண்ணியை திருடும் வேலையை துவங்கி விட்டான் இவனுக்கு தண்டனை கிடைக்க வேண்டும் அன்று குளிக்கும் போது வஸ்திரத்தை திருடினான் அல்லவா வாருங்கள் வாருங்கள் தண்டிப்போம் <laughs> ஆனால் ஒருவேளை உம்முடைய வெண்ணையை அவன் திருடவில்லை என்றால் நினைவில் கொள்ளுங்கள் வாழ்வில் மறக்க இயலாத தண்டனையை நான் உங்களுக்கு வழங்குபை வாருங்கள் நல்லது புறப்படுவோம் பெண்ணை திருடிடும் பாலன் குறும்புகள் செய்யும் கோமகள் சீலன் பாலையும் பெண்ணையையும் புசித்தால் போதும் மதுராவின் வாசிகள் பசியே ஆறும் கிருஷ்ணா நீ மீண்டும் குறும்பு செய்தாயா உன்னால் இவர்கள் என்னிடம் வந்து என்னை வசை பாடுகிறார்கள் உனக்கு உன் தாய் மீது சிறிது கூட இறக்கம் இல்லையா வாயை திறந்து பதில் கூறு வலிக்கின்றது என் ஹிருதயமும் வலிக்கின்றது இவர்கள் என்னை வசை பாடுகின்றார்கள் நீ மீண்டும் வெண்ணையை திருடி தின்றாயா இல்லை மாத்தா நான் வெண்ணை திருடவில்லை பொய்யுரைக்கின்றான் அவன் வாயில் இன்னமும் வெண்ணை இருக்கின்றதே கேட்டீர்களா என் கிருஷ்ணன் எப்போதும் திருடிய உணவை உண்ண மாட்டான் செல்லுங்கள் அனைவரும் ஆனால் குடத்தை உடைத்தது இவன் அல்லவா ஆனால் யசோதையான நான் தான் வசை கேட்டேன் வா என்னோடு தந்தையிடம் கூறி உனக்கு தண்டனை வாங்கி தருகிறேன் வா வா விரைந்து வா என்னோடு நான் நன்கு அறிவேன் வா என்னோடு வா 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 விளைச்சலில் பாதியை கம்சனுக்கு தர வேண்டியுள்ளது ஆனால் மற்ற அரச குலங்களில் விளைச்சலை நாளாக பிரித்து அதில் ஒன்றையே தருகிறார்கள் கம்சனோ 
நம்மிடத்தில் பாதியை பெறுகிறான் அதில் பாதியை தன்னிடம் வைத்து மீதியை மகதத்திற்கு அனுப்புகிறான் மகதம் அவனுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குகின்றது மகதம் தனக்கு துணையாக இருப்பதால் கம்சனுடைய ஆணவம் நாளுக்கு நாள் பெருகிக் கொண்டே வருகிறது நீண்ட நாட்களுக்கு இந்த அநியாயம் நீடிக்காது விரைவில் கம்சன் வதைக்கப்படுவான் அச்செயல் புரிவது யார் யாரேனும் ஒருவன் தோன்றுவான் நிச்சயம் தோன்றுவான் நம்பிக்கையோடு இருங்கள் ஐயனே கம்சன் வதைக்கப்படுவது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் அதற்கு முன்னால் கம்சன் நம் அனைவரையும் வதைத்து விடுவான் ஏன் அவ்வாறு கூறுகிறாய் யசோதை ஏன் அவன் நம்மை வதைக்க வேண்டும் நம் கிராமத்து ஸ்திரீகளான இவர்கள் பால் வெண்ணெய் மற்றும் நெய்யை எடுத்து செல்கையில் கிருஷ்ணனும் அவன் மித்திரர்களும் இவர்கள் குடத்தை உடைக்கிறார்கள் யாரும் அறியா வண்ணம் இவர்கள் இல்லத்தில் நுழைந்து வெண்ணெயை திருடுகிறார்களாம் கிருஷ்ணா வாயுங்கே வந்துவிட்டான் வினவுங்கள் தம் புதல்வனிடம் இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் இனி இவர்களுக்கு வெண்ணெய் எங்கு கிடைக்கும் கம்சனுக்கு தர வேண்டியதை எவ்வாறு தருவார்கள் கம்சன் என்ன செய்வான் என்று தாம் அறிவீர்கள் அல்லவா ஐயனே ஆனால் பாலகர்களான நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று தாம் அறிவீர்களே மாத்தா உங்களது குறும்பு செயல்கள் எல்லை மீறிவிட்டன ராஜ்ய பாகமாக பிரித்து வைத்த தானியங்களை நீ பசுக்களுக்கு வழங்குகிறாய் ராஜ்ய பாக பழங்களை வானரங்களுக்கு தருகிறாய் இது நீடித்தால் கம்சன் எங்களோடு விரோதம் கொள்வான் எனக்கு விளக்கம் தாருங்கள் தந்தையே இது நம்முடைய விலை பூமி நம்முடைய உழைப்பு நமது பசுக்கள் தரும் பால் தயிர் வெண்ணெய் நிலமானது தரும் தானியம் அனைத்தும் நமக்கு சொந்தமானவை அவற்றை ஏன் கம்சனுக்கு தர வேண்டும் அது உசிதம் அல்லவே நீ கூறுவது உசிதமான வார்த்தை ஆனால் பலனேதும் இல்லை மகதத்தின் ஜராசந்தன் கம்சனுக்கு உதவுகிறான் நோய்வாய்பட்டால் மிருகம் குறைவாக உண்ணும் குறைவாக உண்டால் நோயானது மேலும் வளரும் ஆகையால் இவ்விடம் தங்கியிருந்து அனைவரும் தங்கள் சக்தியை மேலும் இழப்பதற்கு பதிலாக சிறிது காலத்திற்கு அனைவரும் ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் சென்று தங்கலாம் அல்லவா நாம் பிருந்தாவனம் சென்று தங்கலாம் அங்கிருக்கும் எனது மித்திரன் நமக்கு அடைக்கலம் தருவான் ஆனால் பிருந்தாவனம் அடைய நாம் யமுனியை கடக்க வேண்டும் அது எவ்வாறு நிகழும் அருகில் உள்ள குளத்தில் காலிங்கன்னாகம் இருக்கிறது அதோடு அது யமுனையிலும் தன் ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறது எவரையும் நதியை கடக்க அனுமதிப்பதில்லை அந்த நாகத்தை வெல்லாவிடில் எவ்வாறு நாம் யமுனையை கடந்து அக்கறை செல்வது ஒரு புறம் கம்சனின் கொடுமை மறுபுறம் காலிங்க நாகம் எவ்வாறு நாம் தப்பி பிழைப்பது Thank you. 
கேட்கும் போதே மெய் சிலிர்க்கின்றதே அன்பு வாசுதேவரே காளிங்கனை வென்றது இன்னும் தம் நினைவில் உள்ளதா நன்றாக நினைவில் உள்ளது உத்தரா அன்று இறைவன் எனக்கு விசேஷ சக்தியை தந்தார் ஆகையால் தான் காளிங்கனை என்னால் வெல்ல முடிந்தது என்ன விசேஷ சக்தி மாமா அன்று இறைவன் எனக்கு ஒரு மகா சக்தியை வழங்கினார் அது என்ன சக்தி என்று அறிய வேண்டுமா முயற்சி என்னும் சக்தி நம்பிக்கை கொண்டிருந்தேன் ஒருவேளை ஹிருதயத்தில் முழு நம்பிக்கையோடு முயற்சி செய்தால் இயலாத காரியம் என்று எதுவும் இருக்காது 
அன்பு மாமா அவர்களே அனைவராலும் முயற்சி கையேலும் சரியாக சொன்னாய் அன்பு சுதசோமா அனைவராலும் முயற்சிக்க இயலும் வெற்றியை பெறுவதற்கு அனைவரும் அவசியம் முயற்சிக்க வேண்டும் உண்மையை சொன்னால் இறைவன் மற்றவருக்கு தராத விசேஷ சக்தி அன்று என்னிடம் ஏதும் இருக்கவில்லை இறைவன் பாரபட்சம் காட்ட மாட்டார் அகிலத்தில் ஜீவன்கள் அனைத்தும் விசேஷ சக்தியோடுதான் பிறக்கின்றன ஆனால் பயம் மோகம் ஸ்னேகம் போன்ற காரணத்தால் மனிதன் முயற்சிக்காமல் தடுக்கப்படுகிறான் ஒருவன் முயற்சியே மேற்கொள்ளாவிடில் எவ்வாறு அவன் வெற்றியை ஈட்ட இயலும் 